தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம நன்னாரியை பற்றின பலன்களும் அதுக்கான ரெசிப்பியும் பார்க்க போகிறோம் நன்னாரி உடல் வலியை போக்க இது ஒரு வீரியம் மிக்கதாக பயன்படுத்தப்படுகிறது மேலும் உடலை குளிர்ச்சியாக வைத்திருக்க உதவுகிறது நன்னாரி வேர்கள் மலச்சிக்கல் மற்றும் அமில தன்மையிலிருந்து நிவாரணம் வழங்கும் மருத்துவ குணத்தை கொண்டுள்ளன அதே நேரத்தில் இரத்தத்தையும் சுத்திகரிக்கின்றன நன்னாரியின் மருத்துவ பலன்கள் நன்னாரியின் சாறிலிருந்து ஒரு வகையான பருகும் பானம் அதாவது நன்னாரி சர்பத் செய்ய பயன்படுகிறது நன்னாரி சாறு இந்திய மருத்துவத்திலும் பயன்படுகின்றது ஆயுர்வேத மருத்துவ முறையில் இதன் பெயர் அநாத மூலா நன்னாரி குடிப்பதற்கு இதமாகவும் உடல் வியர்வையை கூட்டுவதற்கும் சிறுநீர் போக்கை கூட்டுவதற்கும் குருதியை தூய்மைப்படுத்துவதற்கும் பயன்படுத்துகிறது இது சிபிலிஸ் மூட்டுவழி உடல் சூடு மற்றும் தோல் நோய்களுக்கு தீர்வாக பயன்படுகிறது உஷ்ணத்தை தனித்து உடம்பை உரமாக்கக்கூடிய தன்மையை உடையது ஒற்றை தலைவலிக்கு செரிமானம் நாட்பட்ட வாத நோய் பித்த நீக்கம் பால்வினை நோய் ஆகியவற்றுக்கு நல்ல மருந்தாகும் நன்னாரியோட மருத்துவ பலன்களை நாம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்போ நன்னாரியோட சர்பத்தை வச்சு எப்படி விதவிதமா குளிர்பானங்கள் செய்யலான்னு பார்க்கலாம் நன்னாரி சர்பத் செய்ய தேவையான பொருட்கள் நாற்பது மில்லி நன்னாரி சர்பத் அரை எலுமிச்சை சாறு ஊற வைத்த பாதாம் பிசின் இப்போ எல்லா பொருளையும் எடுத்து வச்சாச்சு நாம் சர்பத் தயாரிக்கலாம் இந்த பாதாம் பிசினை நான் இரவு முழுதும் ஊற வச்சுருந்தேன் ஊற வச்சதுக்கப்புறம் நமக்கு இது போல் கிடைக்கும் இந்த பாதாம் பிசினை பயன்படுத்துறதுனால நம்மளோட உடல் ரொம்ப குளுமையாக இருக்கும் உடலோட எடையை குறைக்க உதவும் நம்மளோட வயிற்றில் எரிச்சல்கள் இருந்தால் அதையும் குறைக்கும் தோல் பராமரிப்பிற்கு சிறந்ததாக இருக்கும் அடுத்ததான் இதில் ஒரு அரை எலுமிச்சையோட சாரை நான் சேர்த்துக்க போகிறேன் நன்னாரி ஒரு நாற்பது மில்லி இதில் சேர்த்துக்கலாம் தேவைனா நீங்கள் இதில் ஐஸ் கட்டிகளை சேர்த்துக்கலாம் இல்லை வேண்டாம்னா நீங்கள் விட்டுடலாம் கடைசியாக இதில் பச்சை தண்ணீரை நான் கலந்துக்க போகிறேன் நல்லா ஒரு டம்ளர் வரைக்கும் ஊற்றிக்கலாம் தண்ணியை ஊற்றுனதுக்கப்புறம் நல்லா ஒரு தேக்கரண்டியை வச்சு கலந்து விட்டுக்கோங்க நன்னாரி சர்பத் தயார் எலுமிச்சைக்கு பதில் நீங்கள் நார்த்தம்பழமும் சேர்த்துக்கலாம் பால் நன்னாரி செய்ய தேவையான பொருட்கள் அறுபது மில்லி நன்னாரி சர்பத் காய்ச்சி குளிருட்டிய பால் ஊற வைத்த சப்ஜா விதை இப்போ ஒரு கப்பில் சப்ஜா விதையை சேர்த்துக்க போகிறோம் இந்த சப்ஜா விதை உடல் எடையை குறைக்க உதவும் உடலோட வெப்பத்தை குறைக்கும் இரத்தத்தோட சர்க்கரை அளவை கட்டுப்படுத்தும் மலச்சிக்கல்லை நீக்கும் அமிலத்தன்மை இருந்துச்சுன்னா அதையும் குறைக்கும் ஆரோக்கியமான தோல் நமக்கு கிடைக்கும் இருமல் மற்றும் காய்ச்சலையும் குணப்படுத்தும் இப்போ நான் ஒரு அறுபது மில்லி நன்னாரி சர்பத்தையும் இதில் சேர்த்துட்டேன் ஏற்கனவே காய்ச்சி குளிரூட்டிய பாலை இதில் நான் சேர்த்துக்க போகிறேன் ஒரு தேக்கரண்டி வச்சு நல்லா இதை கலந்து விட்டுடலாம் அருமையான சுவையான பால் நன்னாரி தயார் அடுத்ததா இளநீரை வச்சு நன்னாரி சர்பத் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் அதற்கு தேவையான பொருட்கள் நாற்பது மில்லி நன்னாரி சர்பத் ஒரு கப் இளநீர் தேவையான அளவு ஏலக்காய் பொடி எடுத்து வச்சிருக்கிற நன்னாரி சர்பத்தை இப்போ நம்ம கப்பில் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததாக வழுக்கையுடன் கூடிய இளநீர் தண்ணியை இதில் சேர்த்துக்க போகிறேன் இதில் இளநீர் சேர்த்து நம்ம செய்கிறதுனால இதோட சுவை ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் அடுத்ததாக ஏலக்காய் பொடி சிறிதளவு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ எல்லாத்தையும் ஒன்றா கலந்து விட்டாச்சு சுவையான இளநீர் நன்னாரி தயார் அடுத்ததால் லசி நன்னாரி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நன்னாரி சர்பத் எண்பது மில்லி குளிரூட்டிய தயிர் ஒரு கப் உலந்த திராட்சை மற்றும் பொடியாக நறுக்கிய பாதாம் சிறிது இப்போது நமக்கு தேவையான நன்னாரி சர்பத்தை இந்த கப்பில் சேர்த்து போகிறேன் சேர்த்ததுக்கப்புறம் குளிரூட்டிய புளிக்காத தயிரையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்ததுக்கப்புறம் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க கலந்ததுக்கப்புறம் உலர்ந்த திராட்சையையும் 
நறுக்கிய பாதாமையும் இதில் போட்டுக்கலாம் ரொம்ப சுலபமான முறையில் இந்த குளிர்பானத்தை தயாரிச்சிடலாம் சுலபமான முறையில் சுவையான நாலு வகை நன்னாரி குளிர்பானங்கள் வகைகளை பற்றி நம்ம பார்த்தோம் இதை நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அடுத்த முறை வேறொரு பாரம்பரிய உணவு வகைகளோடு உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்